அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய சீன எல்லையில கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக இரண்டு இராணுவங்களும் நேருக்கு நேர் சந்திச்சுக்கிட்டு ஒரு மோதல் சூழ்நிலை உருவாகிற மாதிரியே இருந்தது ஒரு மாத காலமாக நல்ல வேலையாக எதுவும் நடக்கவில்லை ஆனால் நேற்று இரவு இந்திய சீன படைகளுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு அதுல மூன்று இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அதுல ஒரு இந்திய ஆபிசர் உள்ளிட்ட மூன்று இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க சீன சைட்லையும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு இந்திய சீன இராணுவ மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிற முதல் உயிரிழப்புகள் இதுவே அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இந்திய சீன மோதல் உருவானதை பற்றியும் அதனுடைய தகவல்களை பற்றியும் தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் வாங்க இந்திய சீன எல்லையில எந்நேரமும் மோதல் வெடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவி வந்தது நம் எல்லோருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக இந்த டென்ஷன் நீடித்து வந்தது நண்பர்களே ஆனால் நேற்று இரவு துரதிருஷ்டவசமாக இந்திய படைகளுக்கும் சீன படைகளுக்கும் ஒரு மோதல் உருவாகி அதில் இந்திய இராணுவத்தினர் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியில் வந்திருக்குது இதற்கிடையே நமக்கு ரொம்பவுமே ஒரு துக்ககரமான ஒரு செய்தி வந்திருக்குது நண்பர்களே நேற்று நடந்த இந்த இந்திய சீன இராணுவத்துக்கு இடையிலான மோதல்ல தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர் ஒருவர் வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த பழனி அப்படிங்கிற இராணுவ வீரர் இந்த சண்டையில இருந்த மூன்று பேர்ல ஒருத்தர் அவர் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்திய இராணுவத்தில் பணிபுரிஞ்சு வந்திருக்கிறாரு இப்பொழுது அவர் ஹவில்தாராக அங்க வேலை செய்து வந்திருக்கிறார் அவர் நேற்று நிகழ்ந்த இந்த சண்டையில வீர மரணம் அடைந்திருப்பது உண்மையிலேயே நம் அனைவருக்குமே ஒரு பேர் இழப்பாகவே கருதணும் பேர் அதிர்ச்சியாகவே வந்திருக்குது வீரர் திரு பழனி அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய நாம் பிரார்த்திப்போம் நண்பர்களே இந்திய சீன இராணுவ அதிகாரிகளுக்கிடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் அடுத்த கட்டமாக கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலிருந்து சீன துருப்பினர் மெல்ல மெல்ல பின்வாங்கி வந்து கொண்டு இருந்ததாகவும் அந்த சமயத்தில் இந்திய இராணுவ படையினருக்கும் சீன இராணுவ படையினருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அது கைகலப்பில் முடிந்து கடைசியில் ஒருவர் மீது ஒருவர் கல்லை எடுத்து எரிந்து கொண்டதாகவும் இரும்பு தடிகளை வீசி எரிந்து சண்டை போட்டதாகவும் செய்திகள் வந்திருக்கு அதில் காயமடைந்து ஒரு இந்திய இராணுவ ஆபீசரும் மேலும் இருவரும் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அதே போல சீன இராணுவத்தினர் சிலரும் உயிரிழந்திருப்பதாக சொல்லப்படுது ஆனால் சீனா உயிரிழப்புகளை பற்றி இதுவரைக்கும் வாய்த்திறக்கவில்லை பிரச்சனையை சுமூகமாக தீர்த்துக் கொள்வதற்காக இரண்டு நாட்டு உயர் இராணுவ அதிகாரிகளும் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு அதே சமயத்தில் இந்த விஷயம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வரைக்கும் எட்டியிருப்பதாகவும் உடனடியாக திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இராணுவ தளபதிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருப்பதாகவும் செய்திகள் வந்திருக்கு நமது உள்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் முப்படை தளபதிகளின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஜெனரல் திரு பிபின் ராவத் அவர்களோடும் முப்படை தளபதிகளோடும் இந்த சம்பவம் நடந்தவுடனே அவசர ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறாரு இந்த சந்திப்பின் போது நமது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்களும் கலந்து கொண்டாரு பத்தன்கோட்ல ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக திட்டமிட்டிருந்த இந்திய இராணுவ தளபதி திரு நரவானே அவர்கள் அதை ரத்து செய்துவிட்டு இந்த அவசர மீட்டிங்ல வந்து கலந்து கொண்டாரு இந்த சம்பவத்தை பற்றி சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறுகையில் இந்தியா ஒருதலை பட்சமாக செயல்பட்டு எல்லை பிரச்சனையை மேலும் சிக்கலுக்கு உரியதாக மாற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு எச்சரிக்கும் தோணியில சொல்லி இருக்கிறாரு சீன நாட்டின் வெளியுறவு துறை அமைச்சரின் பேச்சை மேற்கோள் காட்டி சீனாவின் குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டிருக்கிற செய்தியில திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு இந்திய இராணுவம் சட்டவிரோதமாக இரண்டு முறை எல்லையை தாண்டி வந்தது அப்படி எல்லையை தாண்டி வந்த இந்திய இராணுவத்தினர் சீன இராணுவத்தினர் மீது ஆத்திரமூட்டும் தாக்குதல்களை நடத்தினாங்க அதன் விளைவாகத்தான் இந்த கடுமையான மோதல்கள் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு சீனா இந்திய தரப்புல இராணுவத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லையை தாண்டி இந்திய இராணுவத்தினர் வந்து ஒருதலை பட்சமான நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிவிப்பதாக இந்த குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி சொல்லியிருக்குது 
இந்திய ராணுவம் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியா சைட்ல எத்தனை உயிரிழப்புகளும் என்ன விதமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு இதுவரைக்கும் சொல்லல அதே மாதிரி சீனாவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அவங்க பக்கத்துல எத்தனை உயிரிழப்புகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லல இருந்தாலும் இந்தியாவின் பக்கத்துல ஒரு ஆர்மி ஆபீசரும் இரண்டு ஜவான்களும் உயிரிழந்திருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்குது இதுல முக்கியமாக நாம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு பக்கத்திலையும் துப்பாக்கி சூடு நடைபெறவில்லை மாறாக இரண்டு பக்கத்தில் இருந்தும் கல்லெறிதல் நடந்திருக்குது கல் எடுத்து எரிஞ்சிருக்கிறாங்க அதே போல இரும்பு தடிகளை கொண்டு ஒருவரின் மீது ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதாக சொல்லப்படுது இந்த ஒரு மாத கால பிரச்சனைக்கு அச்சாரம் போட்டதே சீன ராணுவத்தினர் இந்திய ராணுவத்தினரை உடல் ரீதியாக தாக்குதல் நடத்தினதுதான் அப்படிங்கிறத நாம் மறந்துவிட முடியாது மார்ச் ஐந்தாம் தேதி இந்திய பகுதிகளுக்குள்ள ரோந்து சென்று கொண்டிருந்த சில இந்திய ராணுவத்தினரை தடுத்து நிறுத்திய சீன ராணுவத்தினர் இரும்பு ஆணிகள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு கட்டையை கொண்டு இந்திய அதிகாரிகளை தாக்குனாங்க இது ஏதோ எதேச்சையாக நடந்தது அல்ல இது திட்டமிட்டே சீன ராணுவத்தினர் இது போன்ற ஆயுதங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க மரத்தடியில இரும்பு ஆணிகளை பொருத்தி அதை கொண்டு இந்திய ராணுவத்தினரை அவங்க தாக்குனது இந்தியாவை ரொம்பவுமே காயப்படுத்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த முறை கற்களை கொண்டும் இரும்பு தடிகளை கொண்டும் இருவரும் தாக்கி கொண்டதாக செய்திகள் வந்திருக்கு இன்னும் முழுமையான தகவல்கள் வரவில்லை நண்பர்களே சீன ராணுவத்தினர் இந்திய ராணுவத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இப்படி இரும்பு ஆணிகள் பொருத்திய மரக்கட்டைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து தயார் செய்து வைத்திருப்பது உண்மையிலேயே சீனாவின் ஒரு கீழ்த்தரமான புத்தியவே காட்டுது அப்படின்னே சொல்லணும் இந்தியா தனது எல்லை பகுதியில சாலை அமைப்பதை கடுமையாக ஆட்சேபித்து வருது சீனா ஏற்கனவே சீனா தனது நாட்டிலிருந்து இந்திய சீன எல்லை பகுதி வரைக்கும் சாலைகளை அமைத்து ரொம்ப சௌகரியமாக அமர்ந்திருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் இப்பொழுது இந்தியாவும் அதே போன்ற சாலைகளை இந்த பகுதியில நாம் அமைக்கும் போது அது சீனாவுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜை நல்லிஃபை பண்ணிடுது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க அதனாலதான் சீனா இந்தியா உடனடியாக இந்த சாலை போடுறத நிறுத்தணும் பிற கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதை நிறுத்தணும் சொல்லி பிடிவாதம் பிடிக்குது ஆனால் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களோ நாங்க இந்த சாலையிடும் பணிகளையும் பிற கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதையும் நாங்க நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக அறிவிச்சிருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் சீனாவுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்தியா இப்பொழுது இட்டிருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான சாலை காரக்கோரம் கணவாயிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வரை சென்றுவிடுது மேலும் கொஞ்ச தூரம் போனா அது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிச்சு வச்சிருக்கிற பகுதி அந்த காரக்கோரம் கனவாய் இப்பொழுது சீனாவுடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது அதனால அந்த பகுதியில் இந்தியா சென்று அமர்ந்து விட்டால் காரக்கோரம் கணுவாயை முழுமையாக இந்தியா கண்காணிக்க முடியும் இது ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக சீனாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலவீனமாக அமைந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால தான் சீனா இந்த குறிப்பிட்ட சாலை கட்டி முடிப்பதை எப்படி ஏனும் நிறுத்திவிட வேணும் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு வேலை செய்து வருது நண்பர்களே எது எப்படி இருந்தாலும் நண்பர்களே இந்தியா சீனா இரண்டுமே பெரும் நாடுகள் வருங்கால வல்லரசு நாடுகள் இந்த இரண்டு நாடுகளும் மோதி கொள்வது நல்லதல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் எக்காரணம் கொண்டும் உலகத்தில் அமைதி நிலவ வேணும் எங்குமே போர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டவர்கள் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டு தான் நாம் வாழ்கிறோம் ஆனால் சீனர்கள் அப்படி இருக்கிறார்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்க ஒரு எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட் ரஷீமாகவே இருக்கிறாங்க இந்த மோதல் இதோடு நின்றுவிட்டால் நல்லது இது ஒரு போருக்கு வித்திட்டு விட கூடாது அப்படிங்கிறத நம்முடைய எண்ணமாக இருக்குது நண்பர்களே இந்தியாவோடு சீனா மோதும் இந்த விஷயத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்